Donc ceci sera la partie 2 de la physique dans Omniverse de NVIDIA. Et nous allons voir cette fois-ci comment l'on peut créer une kinématique. Donc voici ici un exemple de kinématique. Alors comme on peut le voir ici, on a des plans qui sont donc animés. Alors regardons comment on peut déjà animer un plan. Alors pour cela, on va avoir besoin d'un nouveau plugin qui s'appelle Time Simple Editor, qui lui se retrouve donc sous animation à cet endroit. Si jamais ce n'est pas actif, vous allez dans Windows, vous allez dans les extensions, et vous tapez ici euh, Time. Et là, vous avez le Time Simple Editor qu'il faut utiliser. Ceci nous permet de faire euh, des animations sur des acteurs. Commençons par voir comment on peut créer une animation. Alors, je vais par exemple prendre ici un mesh du type cube. Donc, je vais déplacer cette fois-ci à cet endroit. Donc, je peux changer l'échelle de cette façon. Et la position. Ensuite, si je veux créer une animation, il va falloir que je dise à cet acteur que c'est un acteur qui a la physique en cinématique. Donc, je vais dans Add, je fais physique, rigid body avec collision preset. Et ensuite, ici, dans les propriétés, je sélectionne « Kinematic Enable ». Maintenant, je vais utiliser mon « Simple Editor » ici pour créer une animation. Alors, par exemple, eh ben, je vais mettre mon objet à cet endroit. Je vais faire « Add Key ». Alors, sur la keyframe 0, qui correspond ici, eh bien, j'ai donc ces valeurs qui sont inscrites ici. Ensuite, je vais déplacer ma keyframe, par exemple, en euh, 50. Et je vais déplacer mon objet. Je fais... Add keyframe, alors là il n'y a pas besoin, c'est fait automatiquement. Et maintenant par exemple en 100, je redéplace mon objet à cet endroit. Si je fais un play, vous voyez que l'objet est bien animé. Je pourrais par exemple aussi créer une rotation. Alors je vais... Dans cette partie, ici, rotation, je fais Add Key. Et là, je vais mettre donc une rotation, comme ceci par exemple. Et puis, si je reviens euh, en 100, je pourrais donc... Euh, remettre la rotation par exemple à 0 alors on peut aller donc ici et mettre des valeurs beaucoup plus précises on fait un test et on voit bien que la rotation s'effectue correctement Donc ici, on peut aussi supprimer les clés, par exemple de rotation. On pourrait aussi faire ceci sur, euh, ici vous voyez, euh, le changement d'échelle. Et puis ici, c'est l'attribut que l'on anime, donc c'est le Physique Collision Enable qui est animé. 
Maintenant, l'objet que j'utilise ici, eh bien, c'est simplement un objet qui a la physique aussi active, mais simplement en rigid body avec un preset. Vous voyez, rigid body qui est actif. La, kiné la kinématique est dans ce cas-là euh, donc euh, supprimée. Et là, on a le collider. Alors là, on pourrait euh, choisir le type de collision le plus précis. Par exemple, euh, ici, on va laisser euh, comme ceci. Maintenant, si on désire appliquer des matériaux sur les acteurs, eh bien, on va par exemple ici dans matériel, où on a ici toute une collection. Alors là, j'ai pris euh, les glaces. J'ai pris cette glace euh, vert, je pourrais prendre le rouge. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier donc l'acteur physique scène qu'on trouve donc toujours au même endroit dans physique physique scène. Maintenant, on peut utiliser ici un debug en cliquant là, en allant dans « Show by type »,« Physique ». Et puis si par exemple on fait « Collider »,« Select »,« All ». Et là, on retrouve donc ici, vous voyez, tous les colliders qui sont activés et visibles.